হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা দেখছিলাম যে হচ্ছে লরেঞ্জের রূপান্তর এবং সেই লরেঞ্জের রূপান্তর কেন দরকার হয়েছিল সেগুলা নিয়ে আমরা কিন্তু কথা বলছি আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে যেটা দেখব লরেঞ্জের রূপান্তরের কিছু প্রয়োগ দেখব যে হলো লরেঞ্জের যে রূপান্তর এই রূপান্তরের কিছু প্রয়োগ ওকে তো এইখানে আমাদের হচ্ছে একদম শুরুতে একটু দেখে আসি যে লরেঞ্জের যে ফর্মুলাগুলা ছিল যে রূপান্তরের যে সূত্রগুলা ছিল সেগুলো আসলে কি কি ছিল সেগুলা হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো এই হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো এটা হচ্ছে এস এবং এটা হচ্ছে কি এস প্রাইম এবং আমরা বলছিলাম এই এস কাঠামো থেকে যা কিছু পরিমাপ করা হয় সেটা হচ্ছে ওই যে এক্স টি এইগুলা আর এস প্রাইম থেকে সব এক্স প্রাইম টি প্রাইম এভাবে করে পরিমাপ করা হয় এখন দেখো যেটা আমরা বলছিলাম যে লরেঞ্জের প্রমাণ থেকে ফাইনালি যে যে দুইটা সূত্র আমরা পাইছিলাম একটা ছিল হচ্ছে স্পেসের রূপান্তর বা হলো ওই যে ডেল এক্স এর যে রূপান্তর সেইটা বা অবস্থানের রূপান্তর এবং আরেকটা ছিল হচ্ছে টাইমের রূপান্তর তো অবস্থানের যে রূপান্তর সেইটার যে ফর্মুলা ছিল সেটা যদি দেখাই সেটা ছিল এরকম যে এক্স ইজ ইকলস টু বা এক্স প্রাইম ইজ ইকলস টু গ্যালিলিয়ানে কি ছিল গ্যালিলিয়ানে ছিল হচ্ছে এক্স মাইনাস ভিটি এক্স মাইনাস ভিটি দেখো এটা কিন্তু ছিল গ্যালিলিয়ানের রূপান্তর এর সাথে আমরা একটা গামা গুণ দিছিলাম তো সেই গামার মানে কি ছিল গামা ছিল হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এইটা কিন্তু সবার মনে থাকবে এইটা নিয়ে কোনো ঝামেলা হয় না আসলে কারণ গ্যালিলিয়ান রূপান্তর যা ছিল এক্স মাইনাস ভিটি সেইটার সাথে আমরা ওই যে গামাকে গুণ দিছিলাম একটা ফ্যাক্টর এবং সেই গামা যেই ফ্যাক্টরটা গামা যেই ফ্যাক্টরটা ওই ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এবং দেখো আমরা এইখানে এই এক্স প্রাইম বলতে যেটা বুঝছি এক্স প্রাইমটাকে আমরা এভাবে করে উল্লেখতে পারি যে এস প্রাইম কাঠামোতে যে কোনো দুইটা বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব এটা হলো ডেল্টা এক্স প্রাইম সমান সমান হবে ডেল্টা এক্স মাইনাস ভি ডেল্টা টি ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার অর্থাৎ দেখো এই এক্স প্রাইমটা দিয়ে আমরা জাস্ট একটা পয়েন্টকে নির্দেশ করছিলাম এক্স প্রাইমটা দিয়ে যে এই পয়েন্টটা যদি এক্স প্রাইম হয় তাহলে এস কাঠামোতে যে আছে তার সাপেক্ষে ওইটা দূরত্ব কত বা উল্টা ভাবে এস কাঠামোর সাপেক্ষে যদি আমাদের এইখানের কোনো একটা পয়েন্ট হয় এক্স তাহলে এস প্রাইম কাঠামোতে সে ওইটার অবস্থানটা কত পরিমাপ করবে ঠিক আছে জাস্ট এই একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট নিয়ে কাজ করছিল এক্স আর এক্স প্রাইম যখন আমি ডেল্টা এক্স প্রাইমের কথা বললাম তখন কি হলো তখন কিন্তু এই এস কাঠামোর মধ্যে যে কোনো দুইটা বিন্দু মনে করো এইখানে একটা বিন্দু আর এইখানে একটা বিন্দু এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্ব যদি ডেল্টা এক্স হয় তাহলে এই ডেল্টা এক্স প্রাইম এর ভ্যালু কত কে বলতে পারবা এই ডেল্টা এক্স প্রাইম মানে আসলে কতটুকু ঠিক আছে আর যদি আমি ডেল্টা এক্স প্রাইম কি জিনিস এইটা জানতে চাই তার মানে কি বুঝবো যে এস প্রাইম কাঠামোতে এক্স ওয়ান কে তো আমি আর এক্স ওয়ান বলি না আমি কি বলি এস প্রাইম কাঠামোতে যদি এই লাঠিটা দেখা হয় তখন আমি ওটাকে কি বলবো এক্স ওয়ান প্রাইম এবং এক্স টু যে পয়েন্টটা সেটাকে আমি কি বলবো এক্স টু প্রাইম তাহলে এক্স টু প্রাইম মাইনাস এক্স ওয়ান প্রাইম যেটা এক্স টু প্রাইম মাইনাস এক্স ওয়ান প্রাইম যেটা সেইটাই কিন্তু আমাদের ওই লাঠিটার দৈর্ঘ্য কে মাপছে বলতো কোন কাঠামো থেকে মাপা হচ্ছে যখন আমি এটা মাপছি গুড ওটা মাপা হচ্ছে এস প্রাইম থেকে আর এস কাঠামোতে আমরা যেটা মাপছি সেটা হলো ডেল্টা এক্স চমৎকার তাহলে এখানে জাস্ট যেটা করলাম হ্যাঁ বলো অবস্থান 
ওর সাপেক্ষে কত সেটা এত আর এখান থেকে কত তো এক্স ছিল অবস্থান আর ডেল্টা এক্সটা কি দুইটা অবস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব তার মানে কি এটা একটা দৈর্ঘ্য নির্দেশ করছে না জি ভাইয়া গুড তাহলে এই লাঠিটার দৈর্ঘ্য এস কাঠামো মাপছে হলো ডেল্টা এক্স আর এস প্রাইম কাঠামো মাপছে হলো ডেল্টা এক্স প্রাইম ঠিক আছে এটাই কিন্তু আমরা লরেঞ্জের রূপান্তর থেকে এই পর্যন্ত পাইছি এবং এই ডেল্টা টি টা কি ডেল্টা টি এই জিনিসটা আবার কি দৈর্ঘ্যের মধ্যে আবার আমাদের টাইমটা কি আসলো আচ্ছা ভি টা কি আগে তাই বলো ভিটা কি डेल्टा टी समय पार्थक्य देखो डेल्टा टी हमसेन काम मन करो सपोज एगे प्रिय बोमान ही बोमा <coughs> तो देखो एक्स वन जेटा आखने मन करो एक बोमा फुटसे और एक्स टू ते एक बोमा फुटसे तेल्स वन एक्स टू दुईटा बोमा फोटार मध्यवर्ती समय गैपटा से टाइम आर कि काठाम एक बोमा फुटसे আর এক্স টু কাঠামোতে একটা বোমা ফুটছে তো এই দুইটা বোমা ফোটার মধ্যবর্তী সময় এস কাঠামো থেকে যেটা পরিমাপ করা হয়েছে সেটা হলো ডেল্টা টি বুঝতে পারছো আবার বলছি দেখো এই টার্ম গুলা না অনেস্টলি আমি তোমার বলি নাইনটি বাঙালি এই জিনিসগুলা যে কোনটা দিয়ে কি বোঝায় এগুলা নিয়ে এত পেঁচায় না কিন্তু বইতে এগুলো আছে এই জন্য আমি দেখাচ্ছি আর এটা আমাদের পরের ওই যে সূত্রগুলো আসবে ওই যে লল টট লেলো মম টট মম টট লেলো ওই ফর্মুলায় আসতে কিন্তু আমাদের আসলে ভালোভাবে বোঝার জন্য এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার তো যেটা বলছিলাম যে হলো আমাদের মনে করো এক্স ওয়ান কাঠামোতে এবং এক্স এস কাঠামো দেখছে যে এক্স ওয়ান পয়েন্টে একটা বোমা ফুটলো এবং এক্স টু পয়েন্টেও একটা বোমা ফুটলো এবং এই দুইটা বোমা ফোটার মধ্যবর্তী সময় হচ্ছে ডেল্টা টি ঠিক আছে ওই ডেল্টা টি টা হচ্ছে আমরা এইখানে বসালাম ওই ডেল্টা টি টা আমরা এখানে বসালাম যেমন আমি বলছিলাম মনে আছে একটা ইভেন্ট ঘটার জন্য কি লাগে একটা ইভেন্টের জন্য কিন্তু একটা অবস্থান লাগে এবং একটা সময় লাগে তো এই এক্স ওয়ান পজিশনে একটা ইভেন্ট ঘটছে একটা ইভেন্ট ঘটছে সেই ইভেন্টটা কি ইভেন্টটা হচ্ছে বোমা ফুটছে এক্স টু তে কি হয়েছে আর একটা বোমা ফুটছে তাহলে এই দুইটা বোমা ফাটার মধ্যবর্তী যে সময়টা এস কাঠামো থেকে যখন পরিমাপ করা হলো সেটা হলো ডেল্টা টি বলো তো ডেল্টা টি প্রাইম মানে আমি তাহলে কি বুঝতাম ডেল্টা টি প্রাইম বলতে আমি তাহলে কি বুঝতাম প্রাইম কাঠামোতে ওই দুইটা বোমা ফাটার মধ্যবর্তী যে সময়ের পার্থক্য সেইটা হতো ডেল্টা টি প্রাইম বুঝতে পেরেছ জি ভাই বুঝতে জি ভাইয়া মানে ঘটনা একই কিন্তু সময়টা একজন মাপছে এস কাঠামো থেকে আরেকজন মাপছে এস প্রাইম কাঠামো থেকে এস কাঠামোতে যে মাপছে ও দেখছে ডেল্টা টি আর এস প্রাইম কাঠামোতে যে মাপছে সে মাপছে ডেল্টা টি প্রাইম আচ্ছা এখন এটা তোমাদের মধ্যে একটু ঝামেলা তৈরি হতে পারে আর পুষ্প আমি আসতেছি নুহ আমি আসতেছি একটা মিনিট একটু প্রশ্নটা লিখে রাখো এইটা একটু ঝামেলা মনে হতে পারে যে ভাই দুইটা বোমা ফাটলো দুইটা বোমা ফাটলো এখন দুইটা বোমা ফাটার মধ্যবর্তী যে সময়টা সেটা একজন কাঠামো মাপছে একরকম আরেকজন কাঠামো মাপতেছে আরেক রকম এক পুইতে আপনি আনবিলিভেবল এটা কি কখনো হয় নাকি মানে আমার দুইটা কাঠামোতে আমি দেখব আমার একই কাঠামোতে দুইটা জায়গাতে দুইটা ঘটনা ঘটলো এই দুইটা ঘটনা ঘটার মধ্যবর্তী সময় দশ সেকেন্ড তাইলে অন্য কাঠামোতে যে আছে সেও তো এটাকে দশ সেকেন্ডই মাপার কথা কিন্তু মাপে না কেন এইটার আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেই তাইলে বুঝবা মনে করো আমাদের এইখানে একটা একটা কি বলবো একটা বজ্রপাত হইছে হুম এই জায়গাতে একটা বজ্রপাত হইছে ঘটনাগুলা খুব মানে ধ্বংসাত্মক এইখানে আর একটা বজ্রপাত হইছে কথাটা বুঝ বস হ্যাঁ অত্যন্ত বজ্রপাত এইটা হচ্ছে আমাদের একটা বক্স কার হ্যাঁ বুঝি নাই কি বলছেন বক্স কার বক্স কার তো এটা একটা বক্স কার এই বক্স কারের সামনে আর পিছনে সামনে এবং পিছনে দুইটা বজ্রপাত হইছে এই বজ্রপাতটা এখানে যে আছে সে এটাকে দেখছে যে হচ্ছে আরে এই রকম দুইটা পয়েন্টে দুইটা বজ্রপাত হলো খেয়াল করো বস অনেক মজা আসলে অনেক মজা দেখো এইখানে ভিতরে আরেকজন মানুষ আছে ঠিক আছে এই বাইরে যে আছে সে কি বলছে সে বলছে যে ভাই জানেন 
এইখানে যেই বোমা আর এইখানে যেই বোমা দুইটা বোমা একই সাথে ফুটছে এখন বজ্রপাত বোমা হয়ে গেল ও সো সরি স্যার দুইটা বজ্রপাত ছিল হ্যাঁ তো এই দুইটা বজ্রপাত একই সাথে একই সাথে সংঘটিত হইছে এখন ও কেন বলছে যে দুইটা বজ্রপাত একই সময়ে সংঘটিত হইছে তার কারণ হচ্ছে ওর থেকে যে এইখান মানে আমরা কোন একটা বস্তু কখন দেখি যখন ওইখান থেকে আলোক রশ্মি আমাদের চোখে আসে তাহলে এইখান থেকে যখন আলোক রশ্মি আসছে সেটা যে সময় লাগছে আর এইখান থেকে যখন ওর চোখে আলোক রশ্মি আসছে সেটা যে সময় লাগছে এই দুইটা টাইম যদি একই হয় তখনই কি ও বলবে না যে হ্যাঁ ভাই দুইটা বোমা দুইটা বজ্রপাত একই সাথে সংঘটিত হয়েছে गतिशील की वज्रपात संघटित সেইটা এই লাইটটাকে বলতো কি একই রাস্তা অতিক্রম করতে হবে নাকি একটু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে আমি একটু বক্স কার্ডটা একটু ব্যালেন্স করে নেই দেখো বক্স কার্ডটা যখন এখানে আলো তো আসতে তো টাইম লাগে এ তো এর জায়গাতে স্থির ছিল আলো এখান থেকে এই পাশে আসতে যতক্ষণ সময় লাগছে এ মাঝখানে হওয়ার থাকার কারণে এখান থেকে আলোটা এখানে আসতে একই সময় লাগছে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে এই আলো আসার সময়ের সাথে তো এই বেগটা কম্পেয়ারেবল তাহলে কি হবে তাহলে এই যে বক্স কার্ডটা সেটা কি একটু সামনের দিকে আগায় যাবে না যেহেতু ইনস্ট্যান্টানিয়াসলি তো আরো দেখবে না এখান থেকে যখন বজ্রপাত হবে তখন তো আলোটাকে ট্রাভেল করে ওর চোখে আসতে হবে এখন বলতো কোন আলোটাকে দুইটা আলোরই কিন্তু স্পিড এক কেন স্পিড এক দুইটা আলোরই वज्रपातिक्रम कर आशा लगते हैं डान पास बोलो এই যে ভিতরে যে আছে সে কি দুইটা ঘটনা একই সাথে ঘটতে দেখবে না ভাইয়া তাইলে বস বলো তো ও যেইটা বললো যে হ্যাঁ ভাই আমি দেখছি ভাই বিশ্বাস করেন দুইটা ঘটনা একই সাথে ঘটছে আর ও যেটা দেখতেছে ও কি করতেছে ও দেখতেছে যে না দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটে নাই এইখানে বোমা আমার আমার ইয়ার সামনে আমার বক্সকারের সামনে যে বজ্রপাতটা হয়েছিল সেটা আগে হয়েছে আর তার কিছুক্ষণ পরে আমি পিছনে তাকাই দেখছি যে ওইখানে এখন বজ্রপাত হয়েছে বিষয়টা বুঝছো তাইলে দেখো দুইজন কিন্তু সময়ের গ্যাপটা একই রকম মাপলো না এই ছেলেটা সময়ের গ্যাপ মাপছে হলো ডেল্টা টি সমান সমান জিরো আর ও কিন্তু ডেল্টা টি প্রাইম সমান সমান জিরো মাপে নাই ওর মধ্যে কিন্তু সময়ের একটা গ্যাপ ছিল তার মানে দুইটা ঘটনা খেয়াল করে দেখো দুইটা ঘটনা কিন্তু রেফারেন্স ফ্রেম চেঞ্জ করে ফেললে কিন্তু তাদের মধ্যবর্তী যে সময়টা সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বুঝতে পারছো গুড এখন আসো যে আচ্ছা এখানে না আরো অনেক ফালতু ফালতু কিছু এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে মানে তোমার যে হলো ধরো বাপের আগে ছেলে মেয়ে জন্মায় গেছে হ্যাঁ এরকম কিছু জিনিসপত্র অনেক সময় চলে আসে কিন্তু ওইটা তো আসলে রিয়েলিস্টিক না ওখানে আরো অনেক বেশ কিছু ইস্যু থাকে প্যারাডক্স টাইপের কিছু জিনিসপত্র আছে ওইগুলো আমরা এই পার্টের মধ্যে হয়তো কভার করব না জাস্ট আগে এই লরেঞ্জের এই জিনিসগুলো আগে বোঝার চেষ্টা করো যে হচ্ছে কি বললাম ডেল্টা টি এবং ডেল্টা টি প্রাইম ডেল্টা টি এবং ডেল্টা টি প্রাইম এই দুইটা জিনিস যে দুইটা রেফারেন্সের সাপেক্ষে দুই রকম হইতে পারে এইটা তো আমরা বুঝছি কোনো সমস্যা নাই ভেরি গুড যাক আমার ভালো লাগতেছে যে তোমরা জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করতেছো থ্যাংক ইউ এইবার দেখো এইবার আসো কাহিনীতে তাহলে এইখানে যে এইখানে যে আমাদের দুইটা টাইম মানে আমাদের যে টাইমের গ্যাপটা ছিল বলতো ওই যে লরেঞ্জের সূত্রে আমরা যে টাইমের ট্রান্সফরমেশনটা করছিলাম সেই টাইমের ট্রান্সফরমেশনের সূত্রটা কি মনে আছে সেটা একটু লিখে দিতেই যে হচ্ছে আমাদের ডেল্টা টি প্রাইম যেটা ছিল ডেল্টা টি প্রাইম সেটা সমান সমান এরকম ছিল ডেল্টা টি মাইনাস ভি এক্স ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার 
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अच्छा ए खाने ना जे एक्स टा से ए एक्स टा शुल्ले शुद्ध एक्स ना इटा हो बे डेल्टा एक्स इटा होते क्या डेल्टा एक्स এখন বলো তো ডেল্টা এক্স কখন জিরো যদি দুইটা একই পয়েন্টে সংঘটিত হয় তখন ডেল্টা এক্স শূন্য এগুলাতে আমরা আসবো তবে এইটুকু জিনিস কি বুঝছি কিনা জাস্ট এই বোমা ফাটার জিনিসপত্র দিয়েই আমরা এটা কি বুঝছি কিনা যে হচ্ছে ডেল্টা এক্স মানে কি বুঝতেছি ডেল্টা টি মানে কি বুঝতেছি ডেল্টা এক্স প্রাইম মানে কি বুঝতেছি এবং ডেল্টা টি প্রাইম মানে কি বুঝতেছি ডেল্টা টি মানে কি বুঝতেছি এবং ডেল্টা এক্স মানে কি সেটা বুঝতেছি ঠিক আছে জাস্ট ওই বোমা ফাটার ওই জিনিসগুলা দিয়েই বোঝার চেষ্টা করো ওকে এখন আসো আমরা কিছু ম্যাথ করে ফেলি হ্যাঁ হ্যাঁ বলো এবার বলো ওই যে নোহার পুষ্প কি জানি বলতে যাচ্ছিলা ভাইয়া এই যে x1 পয়েন্ট আর x2 পয়েন্টে যখন ঘটনাটা ঘটে দুইতে কি দুই সময়ে ঘটনা ঘটে দেখো এইটা সত্যি কোনটা এই সত্যি বইলে কোনো কিছু নাই এখন বলো তো তুমি একটা বাড়ির ছাদে দাঁড়ায় আছো তোমার আরে খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড সে হচ্ছে তোমার আরেকটা পাশের দুই তিনটা বিল্ডিং পরে দাঁড়ায় আছে তুমি ওকে সাইজে কিন্তু ছোট দেখবা এখন তুমি যদি ওইখান থেকে ওর উচ্চতা মাপতে যাও ওইখান থেকে তুমি যদি দাঁড়ায় ওর উচ্চতা মাপতে যাও তাইলে কিন্তু ওর মানে মানে ওর উচ্চতা তোমার কাছে তখন কম মনে হবে আবার ও ওর রেফারেন্স ফ্রেম থেকে কিন্তু তোমার যে উচ্চতা সেই উচ্চতাটা কিন্তু ও হচ্ছে ছোট মাপবে এখন কথা হচ্ছে যে দুইজনই কিন্তু দুজনকেই বলতেছ যে হ্যাঁ ভাই তুই ছোট তোর সাইজ ছোট হয়ে গেছে আর ও তোমাকে বলতেছে না তোর সাইজ ছোট হয়ে গেছে কিন্তু দুইজনে কিন্তু নিজের রেফারেন্স ফ্রেম নিয়ে থেকে সঠিক কথা বলতেছে বুঝতে পারছো তার মানে ভাই আমরা বলতে পারি যদি এক টাইমে ঘটেও মানে এক টাইমে মানে জিনিসটা তখন তোমার রেফারেন্সের সাপেক্ষে আসতে হবে কেমন যে একই রেফারেন্স ফ্রেমে যদি দুইটা ঘটনা একই সময়ে ঘটতে দেখা যায় তাহলে অন্য রেফারেন্স ফ্রেম থেকে ওই দুইটা ঘটনা একই সময়ে দেখা যাবে না বা চেঞ্জ হবে মানে আমি এর পরের যে এক্সাম্পলটা দিলাম এটার কথা বলছো যে ওই এস বাই ভি এর উপর ডিপেন্ড করবে কিনা না এইটার এইটার যে সমীকরণটা সেইটাই তো আমরা নিয়ে আসলাম যে দুইটা ডেল্টা টি এর মধ্যে রিলেশনটা কি যে আমার এস কাঠামো থেকে দুইটা ঘটনা যে কোনো দুইটা ঘটনা এস কাঠামো থেকে দেখো ঘটনা কিন্তু একটা ঘটছে আমার কথা হচ্ছে ঘটনা কিন্তু কোনো রেফারেন্স ফ্রেমে ঘটতেছে বিষয়টা এরকম বলাটাও ঠিক না ঘটনা যে কোনো একটা জায়গায় ঘটছে ঘটার পরে আমি আমার রেফারেন্স থেকে ওই ঘটনাটাকে ওই ঘটনা দুইটার মধ্যবর্তী ডিউরেশনটা একরকম মেজার করব আর আমার অন্য রেফারেন্স ফ্রেমে থাকা আরেক বন্ধু সে ওই একই ঘটনাটাকে দুইটা টাইমের মধ্যে ডিউরেশনটাকে অন্য রকম মেজার করবে কিন্তু কে সঠিক মেজার করছে দুইজনই সঠিক মেজার করছে এবং দুজনই নিজেদের রেফারেন্স ফ্রেম থেকে সঠিক টাইম মাপছে বুঝতে পারছ আমরা এরকম ঘটনা কেন আমাদের কাছে একটু অবিশ্বাস্য লাগে তার কারণ হচ্ছে আমাদের বেগটা কখনোই এত বেশি থাকে না যে আলোর বেগের মধ্যে ওই মানে আলোর বেগটা পৌঁছানোর যে সময়টা ওইটা এত মানে খুবই ইনসিগনিফিকেন্ট থাকে মানে এত সিগনিফিকেন্ট থাকে না এত বড় হয় না তো যার কারণে আমাদের কাছে মনে হয় না ও দেখছে একই সময় আমিও দেখছি একই সময় কিন্তু আসলে দুইটা একই রকম হবে না যখন তোমার এই বেগটা অনেক আলোর কাছাকাছি হয়ে যাবে তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি তোমার প্রশ্ন বুঝছি মেহেদি কি বললা বললাম তো শব্দের ক্ষেত্রে মানে শব্দের ক্ষেত্রে তো শব্দের বেগ কিন্তু মানে নো হোয়ার নিয়ার টু আলোর বেগ ওইটা তো তিনশো বত্রিশ তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড মাত্র ওইখানে যেটা হয় যে আমাদের হলো ওই যে প্রতি ধ্বনির যে বিষয়গুলো আসে তখন ওইগুলা চলে আসে বা হচ্ছে ওই যে ক্রিকেট ব্যাটে আমি একটা ছক্কা মারলাম তখন ওই ওইখানকার যে আমি দৃষ্টিতে দেখি আগে আগে ছয় মারছে কিন্তু সাউন্ড শুনি একটু পরে কারণ ওই আলোর বেগ আর শব্দের বেগের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে ওইটার কারণে আমরা হচ্ছে ওই ডিফারেন্সটা পাই বুঝতে পারছো ওইটা সম্পূর্ণ আলাদা ওইটা ওইটা আমাদের ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নাই যে হলো ভাই ক্রিকেট খেলায় আমি ক্রিকেট ফিল্ডের মধ্যে ছয় মারছি তখন আমি যেহেতু গ্যালারিতে বসে আসছি তো ছয়টা দেখবো আমি আগে আগে কিন্তু আমি হচ্ছে সাউন্ডটা শুনবো পরে কারণ শব্দের বেগ কম ওইটা অন্য জিনিস তারপরে ওই যে বজ্রপাতের সময় আমরা দেখি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আগে কিন্তু হলো সাউন্ডটা আসে পরে ওই একই কারণ 
কিন্তু এইখানে বিষয়টা ওই রকম কিন্তু না হ্যাঁ মানে চোখে আলো আসার যে বিষয়টা এটা ওইখানে একই রকম কিন্তু এইখানে মেইনলি আমি এইটা দিয়ে একটা एग्जांपल বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে দুইটা রেফারেন্স ফ্রেম থেকে দুইজন যে একই ঘটনা দুই রকম ডিউরেশন মাপছে এটা যে ভিন্ন হতে পারে সেটার জন্য আমি এই एग्जांपलটা নিয়ে আসলাম বুঝতে পারছো হ্যাঁ ভাই একটা क्वेश्चन ছিল এটা আমি মেহেদি আগে শেষ করি মেহেদি বুঝছো জি ভাইয়া আচ্ছা আর পুষ্প জি ভাইয়া হ্যাঁ এবার বলো লাবিব कन्सिडर কারণ টাইম গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন কি ছিল টি টি প্রাইম সমান ছিল কিন্তু এখানে তো সেটা না এখানে তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছিস থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে চলো এবার আমরা কিছু মজার মজার ম্যাথ করি হুম দেখো এইবার ঘটনাগুলো রিলেট করতে পারবা আশা করি ম্যাথগুলো দেখলে একটি স্থির কাঠামোতে 5 কিমি দূরত্বে আচ্ছা 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 স্থির কাঠামো আগে একে নেই স্থির কাঠামো এই যে এটা আমাদের একটা স্থির কাঠামো আচ্ছা কি বলল 5 কিমি দূরত্বে মানে একটি স্থির কাঠামোর মানে পাঁচ কিলোমিটার যে দূরত্বটা ওইটা স্থির কাঠামো থেকে মাপা হয়েছে সেটা বলছে যে এই যে একটা দূরত্ব এবং এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত যে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে গিয়ে পাঁচ কিলোমিটার এইখানে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে যে দূরত্বটা এই দূরত্ব হলো ডেল্টা এক্স যেহেতু এস কাঠামো থেকে মাপা হয়েছে এটা হলো পাঁচ কিলোমিটার ওকে এবং ছয় মিলি সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে দুইটি বাল্ব জ্বলে উঠল এইখান থেকে এবং এখান থেকে দুইটা বাল্ব জ্বলে উঠলো এবং ছয় মিলি সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে কোন কাঠামো থেকে দেখছে স্থির কাঠামো থেকে তার মানে ডেল্টা টি যেটা সেইটা হচ্ছে গিয়ে সিক্স সিক্স মাইক্রো সেকেন্ড অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স সেকেন্ড ওকে এখন বলছে সময়ের ব্যবধানে দুইটি বাল্ব জ্বলে উঠলো কিন্তু ভি বেগে গতিশীল কিন্তু ভি বেগে গতিশীল অর্থাৎ गतिशील मन हलो बाल्ब दूटी एक ही समय जले उठे अर्थात यहाँ एक काठामो आर पास काठामो आई काठामो एखान मन करो एस प्राइम दूरत दुखित हलो एस काठामो एट हलो एस प्राइम काठामो एटारे एक निर्दिष्ट बेगे गतिशील जो जिने आस सब समय निर्दिष्ट बेगे गतिशील तो बोलते बेगटा कत छो जार कारण एस प्राइम काठामो देखे मन हो बाल्ब दुईटा एक ही समय जले मैं बोल तो एक ही समय जले घटना मैथर को भारिएबलता के जानते गतिशील मन हलो बाल्ब दुटी एक ही समय जले बाल्ब और बाल्ब दुईटा बाल्ब গতিশীল কাঠামো থেকে দেখে মনে হয়েছে যে একই সময়ে জলে তার মানে দুইটা দুইটা বাল্ব জলার সময়ের পার্থক্য কত একই সময় যদি জলে তাহলে সময়ের পার্থক্য কত জিরো তাহলে এই সময়ের পার্থক্যটা এস প্রাইম কাঠামো থেকে যেটা মাপা হয় সেটা কি ডেল্টা টি নাকি ডেল্টা টি প্রাইম ডেল্টা টি প্রাইম এই জন্য ডেল্টা টি প্রাইম সমান সমান জিরো এটা কি সবাই বুঝছো সুরাইয়া বুঝছো এখন फर्मुलाके এই ফর্মুলাটাকে যদি ধরে নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখছি এইখান থেকে কিন্তু ডেল্টা টি প্রাইম যেটা এটা হচ্ছে গিয়ে জিরো এবং ডেল্টা টি যেটা অর্থাৎ এস কাঠামো থেকে দুইটা বোমা দুইটা দুইটা বাল্ব জলার মধ্যবর্তী যে সময়ের পার্থক্য এটা হলো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইনাস মাইনাস ভি ইন্টু ডেল্টা এক্স এই ভিটাই আমাদেরকে বের করতে হবে এবং ডেল্টা এক্সটা কত বসাবো বলতো ডেল্টা এক্সটা কত বসাবো ফাইভ কিলোমিটার তাই না কারণ এটা হচ্ছে ডেল্টা এক্স মানে কি ছিল এস কাঠামোতে ওই যে দুইটা ঘটনা ঘটলো সেই দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এখানে হচ্ছে পাঁচ হাজার ওকে তাহলে ডিভাইডেড বাই আলোর বেগ যেটা সেটা 
তাহলে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ওকে এবং তারপরে স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে তো আমাকে ওই ভি স্কোয়ারের ভ্যালুটাও বের করে ফেলতে হবে মানে এটাই আসলে আমাদের চাইছে ব্যক্তিগত ভুলে গুলো ধরতে হয় না থ্যাংক ইউ ধরার চোখের ভুল ভাইয়া গুড তাহলে বলো তো নিচের এই পার্টটুকু কি আর থাকবে যেহেতু এই পাশে জিরো তাহলে এটা তো আর থাকবে না তাহলে এখান থেকে কি আমরা একটা ভি বের করতে পাবো না তাইলে मापा डेल्टा एक्स कत डेल्टा टी कत ठामशील बेग निर्णय करो বেগ নির্ণয় করো তাহলে দেখো সিম্পল কোন ফর্মুলা বসাবা এটা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে জি ভেল सेम सेम অঙ্ক এটা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা ডেল্টা টি প্রাইম যেটা এটা বসাবো হচ্ছে 3 মাইক্রোসেকেন্ড 3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 সমান সমান ডেল্টা টি যেটা এটা হচ্ছে 1 মাইক্রোসেকেন্ড 1 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 মাইনাস ভি টা মনে হয় বের করতে হবে ডেল্টা এক্স হচ্ছে 0 তার মানে পুরোটাই 0 হয়ে যাচ্ছে আর এখানে আসছে হচ্ছে 1 মাইনাস ভি স্কয়ার বাই সি স্কয়ার जीरो v ডেল্টা t এখানে আমাদের ডেল্টা t ছিল 1 মাইক্রোসেকেন্ড v তো আমাদের কিন্তু অলরেডি বের হয়ে যাবে এখান থেকে বের হবে হ্যাঁ তাহলে v ইনটু ডেল্টা x না সরি ডেল্টা t মানে হচ্ছে 1 মাইক্রোসেকেন্ড 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 আর এখানে আসবে স্কয়ার রুট অফ 1 মাইনাস v স্কয়ার বাই c স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু একটা ভ্যালু বের করতে পারবো এখানে যেহেতু ডেল্টা x প্রাইম তো আমরা জাস্ট ওই সিদ্ধান্ত দিব যে হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী ডেল্টা गतिशील घटना छकेंड समय समान कत 
ঘটনা কত দূরত্বের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হবে তার মানে কি বের করতে বলছে কত দূরত্বের মধ্যে সংঘটিত কত দূরত্বের মধ্যে এখন বলো কোন ফর্মুলা এপ্লাই করবা দেখো এইখানে একটা মজার জিনিস হচ্ছে যেহেতু আমাদের ডেল্টা টি প্রাইম দেওয়া আর ডেল্টা এক্স প্রাইম দেওয়া তার মানে আমাদেরকে এস প্রাইম এর যত ইনফরমেশন আছে সেইটাকে এস কাঠামোতে নেওয়া লাগছে তাহলে এটা কি লরেঞ্জ এর ট্রান্সফরমেশন না লরেঞ্জ ইনভার্স ট্রান্সফরমেশন ইনভার্স ট্রান্সফরমেশন ইনভার্সে কি হয় ইনভার্সে হচ্ছে ডেল্টা এক্স যেটা সেটা সমান সমান জাস্ট চেঞ্জটা এরকম হবে যে হলো ডেল্টা এক্স প্রাইম প্লাস হবে সাবধান এটা কিন্তু ভি টি হবে না এটা কি হবে কাঠামোরমেশন দেওয়া আচ্ছা বলতো এইখানে কোন ইনফরমেশনটা থেকে কোন ইনফরমেশনে কনভার্ট করছি এই কোয়েশনটা দেখে বলতো কোন ইনফরমেশন থেকে কোন ইনফরমেশনে কনভার্ট করছি কোন কাঠামোর ইনফরমেশন থেকে কোন কাঠামোর ইনফরমেশনে যাচ্ছি হ্যাঁ এগুলা কি সবাই এস এর ইনফরমেশন না ডেল্টা টি ডেল্টা এক্স তাহলে এস এর ইনফরমেশনটা থেকে কোন ইনফরমেশনে কনভার্ট করছি এস প্রাইম এর ইনফরমেশনে হ্যাঁ এই রকম যখন হবে সেটাকে আমরা বলি লরেন্স ট্রান্সফরমেশন আর যখন এখানে দেখো আমাদের কিন্তু এবার দেখো কি বলছে এস কাঠামোতে এত মিটার দূরত্বে এবং তিন সেকেন্ড সময় ব্যবধানে দুইটি ঘটনা ঘটেছে তাইলে কি হইল কাহিনী যে আচ্ছা আমাকে বলো কি 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 দেওয়া আছে বলো তো ছবি আঁকবো না দেখা বলো ডেল্টা এক্স নাকি দেওয়া আছে ডেল্টা এক্স সমান কত দেওয়া আছে এখন আবার বললো না যে ভাই সি এর থেকে তো বেশি বেগ হইতে পারে না তাইলে এখানে আবার এত বেগ কেমনে হইল এটার উত্তর কি এটা দূরত্ব তো হইতেই পারে এরকম তাই এই জন্য সি টা লেখা উচিত হবে না কারণ সি এর ইউনিট তো মিটার পার সেকেন্ড এই জন্য এটাকে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এভাবেই লেখা উচিত তাহলে এটা হচ্ছে এস কাঠামোতে এত মিটার দূরত্বে এবং তিন সেকেন্ড সময় ব্যবধানে অর্থাৎ ডেল্টা টি যেটা এটা হচ্ছে সময়ের ব্যবধান এইটা বলে দিচ্ছে তিন সেকেন্ড এবং এটা ছিল মিটার আচ্ছা এত দুটি ঘটনা ঘটেছে এখন এমন একটি সমবেগে গতিশীল কাঠামো নির্ণয় করো যার সাপেক্ষে ঘটনা দুটি একই সাথে ঘটে তার মানে ঘটনা দুটি একই সাথে ঘটে এমন একটা কাঠামোর বেগ বের করতে বলছে তাহলে আমাদেরকে কি বের করতে হবে দেখি না কি হয় অঙ্ক ভুল করলে তো আর জীবন চলে যাবে না তাহলে ডেল্টা টি প্রাইম সমান সমান কি জানি ছিল ডেল্টা টি মাইনাস ভি ডেল্টা এক্স দেখো সবকিছুই দেওয়া আছে মনে হচ্ছে ডেল্টা এক্স এর ভ্যালু আমরা জানি কত তারপরে ডেল্টা টি প্রাইম এর ভ্যালু জানি আমরা কত ডেল্টা টি এর ভ্যালু কত জানি তাহলে ভি বের করে ফেলবো বুঝতে পারছো ওকে দেখো এখানেও কিন্তু আমরা হচ্ছে কি দেখে এই ফর্মুলাতে ফেললাম আমরা হলো যেহেতু দুইটা টাইম দেওয়া আছে তুমি কিন্তু আসলে এইটা এইভাবে না করে আরো কয়েক ধাপে গিয়ে তারপর করতে পারো প্রথমে যদি ভুল সূত্রে অ্যাপ্লাই করো তাহলে ভুল ভুল হবে না মানে অন্য সূত্রে অ্যাপ্লাই করো তাহলে ভুল হবে না কিন্তু তোমাকে হচ্ছে একটু খেটে আসতে হবে আর কি কিন্তু এগুলো সাধারণত দেখা যায় একটা দুইটা কেসেই আসলে মিলে যায় মানে মানে একটা সূত্রেই আসলে পড়ে যায় আচ্ছা এইবার আসো কি বলছে প্রথম ঘটনা ঘটার দুই সেকেন্ড পরে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে তার মানে কি যে আগে ছিল ডেল্টা টি প্রাইম সমান জিরো এখন বলছে এমন একটা বেগ হতে হবে যাতে করে প্রথম ঘটনা ঘটার দুই সেকেন্ড পরে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে 
स्कोर Divided by v delta x c square c square माने होते हैं three into ten to the power eight square divided by कतो हबे a square उटा four minus v square by c square okay एक अंत के तो हम रा just v value उटा कतो है टेबल को रिफ़ल बो देखो math किंतु simple कोनो समस्या नहीं खाने okay इटा वो एक यंग को s prime काठमो ते एक ही समय शंघोटी तो दुई टी घटनान मध्य बोटी दुरात्तो ताले की दवा आसे बोलो तो delta t prime शंघोटी delta x prime शंघोटी मीटर very good delta x prime shoman shoman 10 meter ami rahater kotha shune na boshay fellam dekhi thik ache kina gotishil s prime kathamote eki shomoye dui ta ghotona ghotche tar mane dui ta ghotona eki shomoye ghotar karone time gap thakbe na ebong dui ti ghotonar moddhoborti durotto naki 10 meter good sthir kathamote ekjon ghotona ti shomoye byabodhan koto mabbe to ager ongkoi to delta t shoman koto ber korte parba na ji bhai sob to eki rokom lagteche eki rokom lagteche bolo to ekhane kon formula apply kora uchit मापे ঠিক আছে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি লরেঞ্জের ট্রান্সফরমেশনের যত টাইপের ম্যাথ এগুলো দেখবা তোমরা হচ্ছে অ্যাডমিশনে গেলে পাবা আমি আরেকটা অঙ্ক দেখছিলাম এটা একটু দেখি দাঁড়াও ওকে গুড এটা খুব ভালো একটা অঙ্ক চলো করি এইখানে আমাদেরকে বলছে যে মনে করো এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা কাঠামো হ্যাঁ এই যে প্রথমটা হচ্ছে এস मध्यवर्ती समय गैप से टू माइक्रो से घटना जैक सुरैया जी कथा एवरीवान दिए बोलते अनेक सन्तुष्ट थैंक यू सुरैया चलो रुट 1 minus v square divided by c square. Delta x माने जो zero, ये टा हमरा इखान थे के पे जाती थी, ये टा कोनो समस्या नहीं. Delta t माने one microsecond, delta t prime माने, हमादेर होलो, तुम्हार 
टू माइक्रोसेकेंड तेल बोलो तो एकान थे के इक्वेशन थे के आमी की वी बेर कोडे फिल्टर पार बोना जी भैया वी बेर कोडे फिल्टर पार बो एर पॉरेड स्टेप आमी की कर बो एर पॉरेड स्टेप है एर पॉरेड देखो आमदर जेही तो एक्स प्राइम बेर कोट्टे हो बे तेल चलो आम्रा डेल्टा एक्स प्राइम निये खेला कुरी डेल्टा एक्स प्राइम शोमन शोमन डेल्टा एक्स माइनस वी इनटू डेल्टा टी वन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर तो बस इखान थे के की हो बे डेल्टा एक्स जेटा शेटा तो जीरो हो जाते हैं तले हम रे इखान थे के बहुत साले काज हो जाते हैं जो डेल्टा एक्स प्राइम इटा शोमन शोमन डेल्टा एक्स प्राइम इटा शोमन शोमन होते हैं ये डेल्टा एक्स से वैल्यू का तो जीरो एवं हम रे माइनस वी एर वैल्यू इखान थे के बेर कोडे फिल्टर पार बो डेल्टा टी एर वैल्यू दवा से वन माइक्रोसेकंड एवं तार पर इखान थे के डेल्टा एक्स अवश्य ये टा याना एक ही जगह ते देख बे ना ये टा बोझ दैर्घ्य कथा बिंदुर मध्य दूरत दैर्घ्य तेल दैर्घ्य जो विषय दुई काठाम थका मानुष एक ही रकम मापे ना इवें दुई काठाम थका मानुष एक ही घटना के दुईटार समान टाइम बोलने ना आलदा आलदा टाइम बोलने तो एखान नेक्स्ट क्लस ये लरेंस खूब भलो भाव माथाय गेथे गल एन तुम आसले सब टाइप जिन ही पार्बा एवं देखा जो ओई लरेंजे जेटा शिखी लरेंजे जेटा शिखल से अप्लाई कर सूंदर एर इनशालाकुम